ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار المكريا انا رمي تشهودر غلي تاي مار غلي سهودر غلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انري عند مارك وهبيلي نبي هل نايهم صلى الله عليه وسلم அவர்கள் மீது صلوات சொல்வதன் மூலம் கிடைக்கும் 15 சிறப்புகள் நன்மைகள் இதில் முதலாவதாக சூரத்துல் அஹ்சாப் உடைய ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனம் அதாவது அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு ஒருவர் கட்டுப்படுதல் இதில் உள்ள முதல் நன்மையாக அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு ஒருவர் கட்டுப்படுதல் அல்லாஹ் சொல்கிறான் இன் அல்லாஹ உமலூ யுசல்லூ அல நபி யாயுஹல்லதீனாமனுசல்லு அலஹி வசல்லிமு தஸ்லீம நிச்சயமாக அல்லாஹ் நபியின் மீது செலவாத்தி சொல்கிறான் என்று சொன்னால் அருள் புரிகிறான் அதே போன்று மலக்குகளும் அல்லாவிடத்தில் நபிக்காக அருள் வேண்டி பிரார்த்திக்கிறார்கள் அடுத்த அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் மூமின்களே நீங்கள் நபியின் மீது செலவாத்தும் சலாமும் சொல்லுங்கள் எனவே ஒருவர் நபியின் மீது செலவாத்தி சொல்கின்ற போது அவர் அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு முழுமையாக செவி சாய்த்து அந்த வணக்கத்தை செய்கிறார் இரண்டாவது நாம் பார்ப்போம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் மீது செலவாத்து சொல்வது என்பது அவருடைய சோர்க்கத்தின் அந்தஸ்துகளை பதவிகளை உயர்த்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே போன்று அவரது பாவங்களுக்கு அது பரிகாரமாக இருக்கிறது என்ற ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸை நாம் நசாயிலே பார்க்கிறோம் அனசிபுனு மாலிக் அலி அல்லாஹுன் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சமர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் யார் என் மீது ஒரு முறை செலவாத்தி சொல்கிறாரோ அல்லாஹ் அவர் மீது பத்து முறை அருள் புரிகிறான் இது முதலாவது சிறப்பு இரண்டாவது அவரது பத்து பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றன மூன்றாவது அவரது பத்து அந்தஸ்துகள் உயர்த்தப்படுகின்றன நாளை மறுமையுடைய நாளில் சொர்க்கத்தில் அவரது பத்து அந்தஸ்துகள் உயர்த்தப்படும் இந்த ஹதீஸை நாம் பார்க்கின்ற போது இந்த ஹதீஸ் நமக்கு மூன்று சிறப்புகளை குறிப்பிடுகிறது அதில் முதலாவது சிறப்பாக அதாவது அல்லா பத்து முறை அவர் மீது அருள் புரிகிறான் நாம் ஒரு முறை நபியின் மீது செலவாத்தி சொல்கின்ற போது இரண்டாவது என்ன பத்து பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது மூன்றாவது பத்து அந்தஸ்துகள் உயர்த்தப்படுகின்றன இது மிகப்பெரும் ஒரு சிறப்பாக இந்த சிறப்பு அமைந்திருக்கிறது நாம் ஒரு முறை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் மீது செலவாத்தி சொல்லும் போது அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே மூன்றாவதாக நாம் பார்ப்போம் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய கவலைகளை போக்கக்கூடியதாக ஒரு மனிதனுடைய கவலைகளை போக்கக்கூடியதாக நபியின் மீது செலவாத்தி சொல்லக்கூடிய இந்த வணக்கம் இபாதத் அமைந்திருக்கிறது இந்த செய்தியை நீங்கள் திருமீதியிலே பார்க்கலாம் மிகச்சிறந்த நபி தோழர்களில் உபய் முனு காபர் அலி அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லம் அவரிடம் 
அதாவது நான் உங்கள் மீது அதிகமாக செலவாத்தி சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அதாவது எனது துவாவில் பிரார்த்தனையில் நான் எவ்வளவு செலவாத்தை ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கின்ற போது சொல்லாங்க சொல்லாங்க நீ விரும்பிய அளவு ஆக்கிக்கொள்ளு சொல்கிறார்கள் அதை இப்போ நான் நாங்கள் துவா பிரார்த்திக்கின்ற போது பெரும்பாலும் நாங்கள் ஆரம்பத்திலும் கடைசியிலும் தான் செலவாத்தி சொல்லுவோம் ஆனால் ரசூல் நாங்கள் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கடா நீ விரும்பிய அளவு உனது பிரார்த்தனையில் என்ன செய் என் மீது செலவாத்தி சொல்வதை ஆக்கிக்கொள் என்று சொல்கிறார்கள் அவர் கேட்கிறார்கள் நான்கில் ஒன்றை ஆக்கிக்கொள்ளட்டுவா என்று கேட்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அதைவிட நீ அதிகப்படுத்தினால் அது உனக்கு ஹைராக இருக்கும் நன்மையாக இருக்கும் அடுத்து கேட்கிறார்கள் அப்படி என்றால் அரை பகுதி நீர் விரும்பினால் அதைவிட அதிகப்படுத்தி கொள் அது உனக்கு ஹைராக நன்மையாக இருக்கும் அப்போது கேட்கிறார்கள் அதாவது இரண்டு பகுதிகளை ஆக்கிக் கொள்ளுவா மூன்றில் இரண்டு பகுதிகளை அப்போது ஒரு சொல்லாம் சொல்கிறாங்க நீ அதைவிட அதிகப்படுத்தினாலும் ஹைராக இருக்கும் அப்போது அவர் சொல்கிறார்கள் அதாவது எனது பிரார்த்தனைகள் அனைத்தை உங்கள் மீது செலவாத்தாகவே நான் ஆக்கிவிடுகிறேன் என்று சொல்கின்ற போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அப்படியெனில் அது உமது கவலைகளை போக்கும் அது உனது கவலைகளை போக்கும் உமது பாவங்களை மன்னிக்கும் உமது பாவங்களை மன்னிக்கும் அப்போ சுபான் அல்லா இப்போ நாங்கள் பார்த்த இந்த செய்திகள் இப்போ நாங்கள் இந்த பார்த்த ரெண்டு ஹதீஸ்களிலும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐந்து சிறப்புகள் வருகின்றன எத்தனை சிறப்புகள் ஐந்து சிறப்புகள் இதில் நாங்கள் முதலாவது சிறப்பாக அந்த ஐந்தில் முதலாவது என்ன பார்த்தோம் அல்லாவுடைய அருள் பத்து முறை இல்லையா அல்லா பத்து முறை அருள் புரிகிறான் இரண்டாவது என்ன அவரது பத்து பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது மூன்றாவது என்ன அவரது பத்து அந்தஸ்துகள் உயர்த்தப்படுகிறது இந்த ஹதீஸ் இரண்டு சிறப்புகளை சொல்கிறது அதாவது ஒருவர் தனது துவாவில் பிரார்த்தனையில் எந்த அளவு நபீ மீது செலவாத்தை அதிகப்படுத்தி கொள்வாரோ அதன் மூலம் அவருக்கு இரண்டு சிறப்புகள் ஒன்றென்ன அது அவரது கவலைகளை போக்கக்கூடியதாக அது இருக்கும் அதே போன்று அவரது பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆரம்பத்தில் ஹதீஸில் பத்து பாவங்கள் என்று வருகிறது பத்து பாவங்கள் ஆனால் இதில் வந்து பொதுவாக என்ன உமது பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிப்பான் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அடுத்து நான்காவதாக இதில் நாம் பார்ப்பது அருமையான சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த உம்மத்துக்கு அவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய அதாவது நன்மைகள் அந்த நன்மைகளுக்கு நாம் எந்த அளவு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த உம்மத்தின் மீது வைத்த அந்த முஹப்பத் நேசம் அதன் மூலம் அவர்கள் இந்த உம்மத்துக்கு அவர்கள் செய்த நன்மைகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சிறந்த தலைவராக இருக்கக்கூடிய நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய கைமாறு என்ன அப்படின்ற ஒன்று இருக்குதா இல்லையா எனவே அந்த அடிப்படையில் ஒருவர் அதிகமாக நபி மீது செலவாத்து சொல்வது என்பது நபி மீது அதிகம் செலவாத்து சொல்வது என்பது அவர் என்ன அல்லாவுடைய தூதருக்கு செய்யக்கூடிய அந்த கடமைகளில் ஒரு பெரும் பகுதி அவர் நிறைவேற்றுவராக என்ன செய்யப்படுவார் அதில் கருதப்படுவார் அல்லாவுடைய தூதரை பின்பற்றுவது என்பதுதான் மிக பிரதானமானது அவருக்கு அவரை பின்பற்றுவதோடு என்ன அந்த அல்லாவுடைய தூதரின் மீது அதிகம் செலவாத்து சொல்லுதல் அடுத்து ஐந்தாவது சிறப்பு என் அருமையான சகோதரர்களே அதாவது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யார் அதாவது என் மீது முகமது சல்லாஸ் அவர்கள் மீது ஒரு செலவாத்தை சொல்வாரோ அவருக்கு ரசூல் இல்லாங்க ஒரு துவா கேட்குறோம் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுக்கு ஒரு துவாவை கேட்டார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் அதாவது யா அல்லா நாளை மறுமையில் அவரை உனக்கு மிக நெருக்கமானவராக ஆக்கிவிடுவாயாக என்று கேட்டார்கள் இந்த செய்தியை நீங்கள் அகமதில் பார்க்கலாம் அல்லாவுடைய தூதருடைய துவா இருக்கிறது யாருக்கு இருக்கிறது யார் நபி மீது அதிகம் செலவாத்தி சொல்கிறாரோ அவருக்கு அல்லாவுடைய தூதர் கேட்ட துவாதான் என்ன அதாவது மறுமையில் உனக்கு மிக நெருக்கமானவராக அவரை நீ ஆக்கிக் கொள்வாயாக என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அடுத்து என்ன அதாவது எனது ஷஃபாத்து அவருக்கு கடமையாகிவிட்டது எனது ஷஃபாத்தும் அவருக்கு கடமையாகிவிட்டது என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லதா அலுசலம் குறிப்பிட்டார்கள் இந்த செய்தி அகமதில் பதிவாக இருக்கிறது அப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எத்தனை சிறப்பு வருது இன்னும் இரண்டு சிறப்புகள் கூடுதலாக வருகிறது ஒன்று என்ன அல்லாஹுக்கு மிக நெருக்கமானவராக அவர் மறுமையிலே அவரை ஆக்கிக் கொள்வாயாக என்ற நபியுடைய துவா அடுத்த என்ன அதாவது எனது ஷஃபாத் அவருக்கு கடமை என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிட்டார்கள் எனவே இந்த சிறப்புகள் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மொத்தம் நாங்கள் இந்த மூன்று ஹதீஸ்களில் எத்தனை சிறப்புகள் அப்போ ஏழு சிறப்புகள் ஏழு தானே ஓ மூணு ரெண்டு ரெண்டு அப்போ எத்தனை ஏழு சிறப்புகள் ஏழு ஞாபகம் இருக்குதா சொல்லுவீங்க சரி அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே 
இதில் நாம் பார்க்கக்கூடிய அடுத்ததாக ஆறாவதாக நாம் இதில் பார்க்கக்கூடியது ஒரு மனிதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மீது ஒரு ஒரு சல் அதாவது சலவாத்தி சொல்கின்ற போது அவர் என்ன செய்யப்படுவார் என்று சொன்னால் அதாவது ரப்பிடத்தில் அவர் நினைவு கூறப்படுகிறார் ரப்பிடத்தில் அவர் நினைவு கூறப்படுகிறார் எப்படி நினைவு கூறப்படுகிறார் எப்படி நினைவு கூறப்படுகிறார் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் படித்த ஹதீஸில் நினைவு கூறுதல் என்பது எப்படி அமையும் எப்படி இருக்கும் அல்லாஹ் பத்து முறை என்ன செய்வான் அருள் புரிவான் அல்லாஹ் பத்து முறை அருள் புரிகிறான் அப்போ அல்லாவுடைய அல்லாஹ் பத்து முறை அருள் புரிதல் என்பது அதில் எதுவும் இருக்கிறது அல்லாஹ் அந்த அடியானை நினைவு கூறுகிறான் என்ற பகுதியில் இருக்குதா இல்லையா அல்லாஹ் அந்த அடியானை நினைவு கூறுகிறான் என்பது அவருக்கு ஒரு மிக பெரும் சிறப்பாக இல்லையா அவருக்கு ஒரு பெரும் சிறப்பாக அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ எனவே ஒரு ஒருவர் எந்த அளவு செலவாத்தை அதிகப்படுத்துவாரோ அந்த அளவு அவர் அல்லாவிடத்தில் என்ன செய்கிறார் நினைவு கூறப்படக்கூடியவராக மாறுகிறார் என்பதை நாம் இதிலே கவனிக்க வேண்டும் அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே இதிலே ஏழாவதாக நாம் பார்ப்போம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசம் சொல்கிறார்கள் நாளை மறுமையில் எனக்கு மிக நெருக்கமானவராக எனக்கு மிக நெருக்கமானவராக யார் இருப்பார் என்று சொன்னால் என் மீது அதிகம் செலவாத்தி சொல்பவர் இருப்பார் என் மீது அதிகம் செலவாத்தி சொல்பவர் இருப்பார் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் அது இது எவ்வளோ பெரிய சிறப்பு அதாவது சஹாபாக்கள் எதை விரும்பினார்கள் நிறைய சஹாபாக்களுடைய ஹதீஸ்களை நாங்கள் படிக்கும் போது அவர்களுடைய இலட்சியமாக எது இருந்தது அல்லாவுடைய தூதரோடு சொர்க்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதரோடு மிக நெருக்கமாக மறுமையில் இருக்க வேண்டும் அப்படி என்பதுதான் நிறைய சஹாபாக்களுடைய விருப்பமாக இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏன்னா அது ஒரு மிகப்பெரும் அந்தஸ்து அது அது ஒரு மிகப்பெரும் அந்தஸ்து அப்போ அப்படிப்பட்ட அந்தஸ்துக்கு தகுதியுடையவராக ஒரு ஒரு மாறுவார் எப்போதென்றால் அவர் அல்லாவுடைய தூதரின் மீது அதிகம் செலவாத்தி சொல்கின்ற போது இந்த செய்தியை நீங்கள் திரும்பி இதில் பார்க்கலாம் அப்துல்லா இபின் மசோத் அலி அல்லா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அதாவது அவுல் அண்ணா சிபி யோமல் கியாமா மறுமையுடைய நாளில் எனக்கு மிக நெருக்கமானவர் எனக்கு மிக நெருக்கமானவராக யார் இருப்பார் என்று சொன்னால் அக்சருகும் அலைய சலாத்தன் யார் என் மீது அதிகம் செலவாத்தி சொல்கிறாரோ யார் என் மீது அதிகம் செலவாத்தி சொல்கிறாரோ அவர் இருப்பார் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அடுத்து எட்டாவது குறிச்சுக்கோங்க கடைசியில் எல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் தான் சொல்லணுமா அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் எட்டாவது விஷயம் எட்டாவது விஷயத்தை நாம் பார்க்கின்ற போது இந்த எட்டாவது சிறப்பை இந்த ஹதீஸை நீங்கள் அபூதாவதிலே பார்க்கலாம் அபு ஹுரைரா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அதாவது யாராவது ஒருவர் என் மீது சலவாத்தை சொல்கின்ற போது என் மீது சலாம் சலாம் சொல்கின்ற போது அதாவது அந்த சலாத்துக்கு பதில் சொல்வதற்காக எனது ரூஹ் எனக்கு என்ன செய்யப்படுகிறது அதை மீட்கப்படுகிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிட்டார்கள் இது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மாத்திரம் உரிய ஒரு சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று அடுத்து நாம் இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு சட்டம் இருக்கிறது என்னவென்றால் அதாவது அதை எத்தி வைப்பதற்கு அல்லாஹு தாலா மலக்குகளை வானவர்களை என்ன செய்கிறான் நியமித்திருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் வேறு ஹதீஸ்களில் வேறு செய்திகளில் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் இன்னொரு செய்தியில் பார்க்கிறோம் நபியின் மீது யார் செலவாத்தி சொல்வாரோ நபியின் மீது யார் செலவாத்தி சொல்வாரோ அந்த செலவாத்தும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மலக்குகள் மூலம் வானவர்கள் மூலம் என்ன செய்யப்படுகிறது எத்தி வைக்கப்படுகிறது அதிலும் குறிப்பாக வெள்ளிக்கிழமை நாளுடைய செலவாத் அதை பற்றி ரசூல் நாங்கள் சொல்லும் போது வெள்ளிக்கிழமை நாளில் என் மீது நீங்கள் அதிகம் செலவாத்து சொல்லுங்கள் அது என்ன செய்யப்படுகிறது எனக்கு அவைகள் எடுத்து காண்பிக்கப்படுகின்றன என்று சொன்னால் எப்படி எடுத்து காண்பிக்கப்படும் என்றால் அவருடைய பெயரை சொல்லி இன்னாருடைய மகன் இன்னார் உங்கள் மீது என்ன செலவாத்து சொன்னார்கள் என்று நினைவு கூறப்படுவது என்பது ஒரு பெரும் சிறப்பு ஒரு பெரும் சிறப்பாக இருக்கிறது அப்போ இந்த சிறப்பை பொறுத்தவரையில் இது மலக்குகள் வானவர்கள் ஊடாக இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இதை சொல்கின்ற போது சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் என்ன கே கேள்வி கேட்குறான் சஹாபாக்கள் அதாவது மண்ணோடு மண்ணாகி எலும்புகள் எல்லாம் என்ன மண் சாப்பிட்டு விடும் மண்ணோடு மண்ணாகி விடுவ விடுவீர்கள் எப்படி அதை எத்தி வைக்கப்படும் என்று கேட்கிறார்கள் எனவே அந்த நேரத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன விஷயம் என்னவென்றால் நபிமார்களுடைய உடலை மண் என்ன செய்யாது சாப்பிடாது அல்லாஹு தால் அதற்கு ஹராமாக்கி இருக்கிறான் எனவே சஹாபாக்கள் அக்கீதாவில் தெளிவாக இருக்கிறான் அப்படித்தானே கொள்கையில் மிக தெளிவாக இருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த சிறப்பு யாருக்குரியது மட்டும்தான் நபிமார்களுக்குரியது மட்டும்தான் அதுவும் நபிமார்களுக்கு அல்லாவுடைய தூதருக்கு அதை எத்தி வைக்கப்படுவது என்பது யார் ஊடாக என்றால் மலக்குகள் ஊடாக வானவர்கள் ஊடாக இந்த ஹதீஸ்களெல்லாம் சிலர்கள் என்ன செய்வார்கள் 
கபரு வணக்கத்துக்கு ஆதாரமாக கொண்டு வர முயற்சிப்பார்கள் அவர்களுக்கு இதில் ஆதாரம் இல்லை அவர்களுக்கு இவைகளில் மறுப்பு தான் இருக்கிறது என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த நர்மையான சகோதரர்களே ஒன்பதாவதாக நாம் இதிலே பார்ப்போம் அதாவது ஒருவருடைய துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு இது காரணமாக அமைகிறது எது நபி மீது செலவாத்து சொல்வது ஒருவருடைய துவா அல்லாவிடத்திலே அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு இது காரணமாக அமைகிறது திருமிதியில நீங்கள் இந்த செய்தியை பார்க்கலாம் அதாவது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு மனிதர் என்ன செய்கிறார் தொழுகையிலே துவா செய்கிறார் அவர் நபி மீது செலவாத்து சொல்லவில்லை அப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இவர் அவசரப்பட்டு விட்டார் என்று சொன்னார்கள் இவர் என்ன செய்துவிட்டார் இவர் அவசரப்பட்டு விட்டார் என்று சொன்னார்கள் அதன் பிறகு இன்னும் ஒருவர் என்ன செய்கிறார் துவா செய்கிறார் தொழுகையில் அவர் அல்லாஹுவை புகழ்ந்து நபி மீது செலவாத்து சொல்லி என்ன செய்கிறார் துவா செய்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவர் விரும்பியதை என்ன செய்யட்டும் அவர் கேட்கட்டும் அவர் விரும்பியதை கேட்கட்டும் என்று அல்லாஹுடைய துவர் சொல்கிறாங்க அது துவா என்ன செய்யப்படும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பது தான் இதில் உள்ள பொருளாக இருக்கிறது அப்போ எனவே நாம் பிரார்த்தனையை ஆரம்பிக்கின்ற போது அதில் உள்ள ஒழுங்குகளில் நாம் அல்லாஹுவை புகழ்வதும் நபி மீது செலவாத்து சொல்வது என்பதும் மிக கவனிக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது அதே போன்று என்ன அந்த துவா அல்லாவிடத்திலே அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு அது காரணமாக இருக்கிறது அடுத்ததாக பத்தாவதாக நாம் இதிலே பார்ப்போம் அதாவது ஒருவருடைய ஈமானுக்கு இதில் ஆதாரம் இருக்கிறது எதில் நபி மீது செலவாத்து சொல்வது என்பதில் அவருடைய ஈமானுக்கு ஆதாரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதாவது அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தூதரின் மீது உள்ள அந்த கண்ணியம் அவர் மீது உள்ள அந்தஸ்தின் காரணத்தால் தான் அவர் என்ன செய்கிறார் செலவாத்தை சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அது அவரது அந்த ஈமானுக்கு ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து பதினோராவது விஷயம் அடுத்ததாக பதினோராவது விஷயமாக நாம் இதில் பார்க்க போவது அதாவது ஒரு மஜிலிஸ் ஒரு மஜிலிஸை பொறுத்தவரையில் ஒரு சபையில் நாங்கள் ஒன்று கூடுகிறோம் நாங்கள் ஒரு சிலர் ஒன்று கூடுகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த சபை ஒரு சிறந்த சபையாக இருப்பதற்கு அந்த சபை ஒரு நல்ல ஒரு சபையாக இருப்பதற்கு செலவாத்து மிக முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது செலவாத்து என்பது மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கிறது இந்த ஹதீஸை நீங்கள் சகையுள் ஜாமியிலே பார்க்கலாம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் ஒரு சிலர் உட்கார்கிறார்கள் ஒரு சிலர் உட்கார்ந்து அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து அதன் பிறகு அவர்கள் அல்லாஹுவை நினைவு கூறாமல் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அந்த இடத்தை விட்டு பிரிந்து செல்கிறார்கள் அடுத்து சொல்ல அவ் யுசல்லு அல நபீஹி நபி மீது செலவாத்து சொல்லாமல் அந்த இடத்தை விட்டு அவர்கள் பிரிந்து செல்வார்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு நஷ்டமான ஒரு சபை என்று சொல்கிறார்கள் அது என்ன ஒரு நஷ்டமான ஒரு கை சேதத்துக்குரிய ஒரு சபையாக ஒரு ஒன்று கூடலாக அது இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் நாடினார் அவர்களை தண்டிப்பான் அல்லாஹ் நாடினால் மன்னிப்பான் என்று சொல்கிறான் வந்தாலும் என்ன ஒரு கடுமையான வார்த்தைகள் அல்லாஹுடைய தூதர் இங்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்போ எனவே நாம் ஒரு சபையில் என்ன செய்கிறோம் உட்காருகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த சபையில் நாங்கள் எத்தனை பேர் இரண்டு பேரோ மூன்று பேரோ நான்கு பேரோ அதில் நாங்கள் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுதல் என்பதும் நபி மீது செலவாத்து சொல்வது என்பதும் அந்த சபை என்ன சிறந்து விளங்குவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்பதற்கு அல்லாஹுடைய அருள் கிடைப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்பதற்கு இந்த செய்தி சான்றாக இருக்கிறது அடுத்ததாக பன்னிரெண்டாவது அருமையான சகோதரர்களே அதாவது சிராத் நமக்கு தெரியும் நரகத்தின் மீது என்ன போடப்படுகின்ற ஒரு பாலம் ரசூலுல்லாஹி சலதாசனிடம் சிராத்தை பற்றி கேட்கும் போது சொல்கிறார்கள் அங்கு என்ன அதாவது பாதங்கள் எல்லாம் சறுக்கக்கூடிய இடம் பாதங்கள் சறுக்கி விடுகின்ற இடமாக அல்லாவுடைய தூதர் அதை சொல்கிறார்கள் இந்த செய்தியை அதாவது ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபுடு தைமி அவர் அஹமது அவர்கள் இதற்கு சுண்ணாவிலே ஆதாரம் இருப்பதாக சொல்லிவிட்டு அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னவென்றால் அதாவது ஒரு மனிதர் என்ன செய்வார் அந்த சிராத்திலே தவழ்ந்தவராக பயணிப்பார் தவழ்ந்தவராக அவர் பயணிப்பார் அவர் அப்படி நின்று விடுவார் மறுபடியும் பயணிப்பார் இப்படி அவர் பயணிக்கின்ற போது அதாவது அவரது செலவாத்து என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அவரை அந்த சனாத்திலே நிலை நிறுத்தி அவரை அதிலிருந்து பாதுகாக்கும் என்ற ஒரு செய்தி நபி மீது சொல்லக்கூடிய சலவாத் எனவே அந்த இடத்தில் என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் அந்த நெருக்கடியிலிருந்து அவரை விடுவிக்கக்கூடியதாக செலவாத் இருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த செய்தியினூடாக பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக நறுமையான சகோதரர்களே நபி மீது செலவாத்து சொல்லக்கூடிய ஒருவர் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் அதாவது இருளிலிருந்து அவர் வெளியேறுவார் இருளிலிருந்து என்று சொன்னால் என்ன வழிகேட்டிலிருந்து அதே போன்று வழி தவறுதலிலிருந்து அவர் வெளியேறுவார் என்பதை நாம் பார்க்கின்ற போது அல்லாஹ் குரானிலே சொல்கிறான் ஹுவல்லதி யுசல்லி அலைக்கும் அவன்தான் உங்கள் மீது என்ன செய்கிறான் அருள் புரிகிறான் 
அதே போன்று வமல இக்கத்துஹு அவனுடைய மலக்குகளும் என்ன செய்கிறார்கள் உங்களுக்காக அருள் வேண்டி பிரார்த்திக்கிறார்கள் லியுஹ்ரிஜக்கும் மினல் ஸுலுமாத் இல நூர் லியுஹ்ரிஜக்கும் மினல் ஸுலுமாத் இல நூர் உங்களை இருளிலிருந்து அந்த ஒளியின் பால் உங்களை வெளியேற்றுவதற்காக வகான பில் முஃமினீன ரஹீமா அவன் மூமின்களோடு மிக இரக்கமுள்ளவனாக இருக்கிறான் என்று அல் குர்ஆன் குறிப்பிடுகிறது இப்போ இதில் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அல்லாஹ் உங்கள் மீது அருள் புரிகிறான் அப்படின்னு வருதா இல்லையா அல்லாஹ் உங்கள் மீது அருள் புரிகிறான் அல்லாஹுடைய அருள் எதை எதற்கு கிடைக்குது எதற்காக நீங்க இருள் இருளில் இருந்து என்ன செய்வது பிரகாசத்தின் பக்கம் நீங்கள் வெளியேறுவதற்காக அல்லாஹுடைய அருள் கிடைக்கிறது அப்போ அல்லாஹுடைய அருள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வணக்கம் என்ன நபி மீது செலவாத்து சொல்லுதல் இப்போ நாங்கள் நபி மீது ஒரு முறை செலவாத்து சொன்னால் பத்து முறை அல்லாஹ் அருள் புரிகிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய அருள் அந்த அருளின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நன்மை என்ன அவன் வழிகேட்டில் இருந்து என்ன செய்யப்படுகிறான் பாதுகாக்கப்படுகிறான் நேர்வழியின் பக்கம் அவன் வழிகாட்டப்படுகிறான் என்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் இதிலே புரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களே இதிலே கவனிக்க வேண்டிய மற்றும் ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அதாவது ஒரு மனிதர் இந்த செலவாத்தை சொல்வதன் மூலமாக அதாவது அல்லாஹுடைய அருள் அவருக்கு கிடைப்பதன் மூலமாக அவருடைய உள்ளம் பரிசுத்தம் அடைகிறது அல்லாஹு அந்த அவருடைய உள்ளம் என்ன செய்கிறது அந்த உள்ளத்துடைய தூய்மை இருக்கிறது எதன் மூலம் என்றால் அவர் அந்த அல்லாஹுடைய அருளை பெறுவதன் மூலமாக அடுத்ததாக நறுமை சகோதரர்களே ஒருவர் நபியை உண்மையாக நேசிக்கிறார் என்ற அந்த உண்மையான அடையாளம் அதில் இருக்கிறதா இல்லையா அதாவது ஒருவர் அதிகம் யாரை நினைவு கூறுவாரோ அவரை விரும்பக்கூடியவராக இருப்பார் அதனே சாதாரணமாக ஒருவர் அதிகம் ஒருவரை நினைவு கூறுகிறார் என்றால் அவர் என்ன செய்கிறார் அதிகம் விரும்புகிறார் என்று பொருள் எனவே நபியின் மீது ஒருவர் அதிகம் செலவாத்து சொல்லுதல் என்பது எதற்கான ஆதாரம் அவர் நபியை என்ன செய்கிறார் அதிகம் நேசிக்கிறார் என்பதற்கான ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ எனவே இப்படியாக இன்றைய இந்த இந்த பாடத்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை அதாவது பதினைந்து சிறப்புகள் எத்தனை பதினைந்து சிறப்புன்னா அதை விட கூடுதலாக வரும் ஒவ்வொரு ஹதீஸில் வரக்கூடியது நீங்கள் என்ன நீங்கள் சொன்னால் பதினைந்தை விட கூடுதலாக வரும் அப்போ எனவே இவ்வளோ சிறப்புகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன எதன் மூலம் என்றால் நாம் நபியின் மீது சலமாத்து சொல்வதன் மூலமாக ஆனால் இதில் நாங்கள் மிக முக்கியமாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு இடம் இருக்கிறது அது என்ன என்றால் அதாவது நிறைய இன்று விதத்தான வடிவங்கள் செலவாத்தில் இருக்கிறது விதத் என்பதை பொறுத்த வரையில் நமக்கு தெரியும் அது அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை பெற்றுத்தரக்கூடியது அல்ல அது அல்லாஹுடைய கோபத்தை தான் என்ன செய்யும் அது பெற்றுத்தரும் அல்லாஹுடைய வெறுப்பை தான் பெற்றுத்தரும் அப்போ எனவே நாங்கள் இதில் விதத் என்ற பகுதியில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் விதத் என்ற பகுதிக்குள் சென்றுவிடக்கூடாது இந்த விதத் என்ற பகுதியை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது சில செலவாத்துகள் இருக்கிறது அந்த செலவாத்துடைய முறையே பிதத்தாகும் நபி அவங்க கற்றுத்தந்த முறை அல்ல நபி அவர்கள் அப்படி ஒரு முறை என்ன செய்யவில்லை செலவாத்தில் கற்றுத்தரவில்லை சுதாரணமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் சில புத்தகங்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் என்ன செலவாத்து என்று சொன்னால் இந்த செலவாத்தை நீங்கள் அதாவது நான்கு முறை சொன்னால் என்ன கபருடைய வேதனை விட்டு அவர் பாதுகாக்கப்படுவார் என்று ஒரு செலவாத்தை என்ன செய்கிறார்கள் எந்த ஆதாரம் இல்லாமல் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி ஒரு சிறப்பை கொடுக்குறாங்க அதே போன்று நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சலாத்து நாரியா என்ற ஒரு செலவாத்தை அது நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடவை இந்த செலவாத்தை என்ன செய்கிறார்கள் சொன்னால் இவ்வளோ சிறப்புகள் என்று அதில் என்ன சிறுக்கான வார்த்தைகள்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு செலவாத் அது எகிப்டை சேர்ந்த ஒரு ஒரு உருவாக்கிய ஒரு செலவாத் இப்படியான இந்த விதத்தான செலவாத்துகள் இப்படி ஒவ்வொரு உருவாக்கிய இந்த இப்படியான செலவாத்துகள் இருந்து நாங்கள் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று அந்த செலவாத்துகள் சொல்லப்படக்கூடிய இடங்கள் சந்தர்ப்பங்கள் அது அந்த அடிப்படையில் அது விதத்தாக மாறும் உதாரணமாக நாம் சொல்லலாம் அதாவது என்ன அதானுக்கு முன்னால் செலவாத்து சொல்லக்கூடிய முறை இது ஒரு விதத்தான நடைமுறை ஏன் நபி அவர்கள் இப்படி ஒரு முறையை கற்றுத்தரவில்லை இப்போ செலவாத்துக்கு இவ்வளோ சிறப்புகள் சொல்லக்கூடியவர்கள் எதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது அந்த செலவாத்துக்குரிய சிறப்பை நாம் அடைவதாக இருந்தால் எப்படி அல்லாவுடைய தூதர் வழிகாட்டினார்களோ அந்த முறையில் நாம் அந்த இபாதத்தை வணக்கத்தை செய்ய வேண்டும் நமக்கு தெரியும் யா யூ அல்லதி நாமனு சல்லு அலி வசல்லிமு தஸ்லிமா என்ற வசனம் இறங்கிய போது சஹாபாக்கள் வந்து என்ன கேட்டார்கள் அதாவது நபியை நாம் உங்கள் மீது எப்படி சலாம் சொல்வது என்பதை அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் நமக்கு தெரியும் உங்கள் மீது எப்படி சலவாத்து சொல்வது என்பதை நமக்கு என்ன செய்ய சொல்லித்தாருங்கள் என்று கேட்டார்கள் அப்போது நபி அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சலவாத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அல்லாஹ் சல்லி அலா முஹம்மதின் வாலா அலி முஹம்மதின் கமா சொல்லை தாலா இப்ராஹிம் வாலா அலி இப்ராஹிம் இன்ன கஹமீது மஜீத் اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
இதில் சில வார்த்தை மாற்றங்களோடு என்ன இதில் வாசகங்கள் மாற்றங்களோடு வரு வருகிறது நிறைய ரிவாயத்துகள் இருக்கிறது எனவே அந்த ஹதீஸ்களில் வந்த ஒரு ஆதாரபூர்வமான ரிவாயத்தை நாம் என்ன செய்வது நாம் ஓதிக்கொள்வது அப்போ எனவே இதுதான் செலவாத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ எனவே செலவாத்து சிலர் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செலவாத்து நிறைய சம்பந்தம் இல்லாத பல இடங்களில் சொல்லிக் கொண்டிருப்பாங்க உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் முசாபா செய்து கொள்கின்ற போது சந்தித்துக் கொள்கின்ற போது முசாபா செய்வார்கள் அப்பயும் அல்லா அம்மா சல்லி அலா முகமது சொல்லிக் கொண்டிருப்பாங்க அப்படி எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அந்த இடத்துல சொல்வதற்கு எந்த ஒரு ஆதாரம் இல்லை அப்போ எனவே இப்படியான எந்த இடங்களில் சொல்வதற்கு மார்க்க நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறதோ உதாரணமாக அப்படி சுண்ணத்தான சந்தர்ப்பங்கள் என்று நாங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் ஒருவர் அதான் முஹாதீன் அதான் சொல்கிறார் அதானை செவியேற்ற பிறகு நாம் அந்த அதானுடைய துவாவுக்கு முன்னால் நபியின் மீது செலவாத்து சொல்லுதல் நபி அவங்க நபி அவர்கள் அதை என்ன செய்கிறார்கள் கற்றுத்தருகிறார்கள் அதே போன்று நாம் பார்க்குறோம் ஜனாசா தொழுகையில் அந்த என்ன இரண்டாவது சலாமுக்கு பிறகு நாம் நபி மீது என்ன செய்ய வேண்டும் செலவாத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதை பார்க்கிறோம் அதே போன்று தொழுகையில் அந்த இறுதி ரகாத்தில் நபி மீது செலவாத்து சொல்லுதல் என்ற இடங்கள் அது கட்டாயமான இடங்களாக இந்த இடங்கள் எனவே இப்படிப்பட்ட நமக்கு மார்க்கம் சொல்லித்தரக்கூடிய இடங்களில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த செலவாத்தை சொல்ல வேண்டும் அப்போ எனவே நாம் இதில் இன்றைய இந்த வகுப்பில் உங்களுக்கு பதினைந்து சிறப்புகளை நாம் இதிலே சொன்னோம் எத்தனை சிறப்பு பதினைந்து சிறப்புகளை நாம் இதிலே சொன்னோம் அந்த சிறப்புகள் பதினைந்து விட கூடுதலாக இருக்கிறது மறுபடியும் ஒரு தடவை நாம் மீட்டிக் கொள்வோம் என கடைசியாக வந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் சேர்த்து அவசரமாக நாங்கள் அதை மீட்டிக் கொள்வோம் நாங்கள் முதல் என்ன சொன்னோம் முதல் விஷயமாக சொன்னோம் முதல் விஷயம் அதாவது அல்லா அதாவது அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு அவர் அடிபணிகிறார் அப்படிதானே அல்லாஹுடைய கட்டளை இது நீங்கள் மூமின்களே நபி மீது சலவாத்தும் சலாமும் சொல்லுங்கள் என்பது கட்டளை எனவே ஒருவர் இந்த கட்டளைக்கு என்ன செய்கிறார் அடிபணிகிறார் அப்ப இது இதில் நாங்கள் முதலாவதாக பார்த்தோம் அடுத்து நாம் இரண்டாவது ஒரு ஹதீஸை பார்த்தோம் அதில் மூன்று சிறப்புகள் சொன்னோம் எத்தனை சிறப்பு மூன்று சிறப்பு என்னென்ன சிறப்பு அது அல்லாவுடைய அருள் பத்து முறை அவருக்கு கிடைக்கிறது நபி மீது ஒரு முறை செலவாத்து சொல்வார் என்றால் இரண்டாவது என்ன பத்து பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் இரண்டாவது மூன்றாவது என்ன சுவர்க்கத்தில் அவருக்கு பத்து அந்தஸ்துகள் உயர்த்தப்படும் பத்து அந்தஸ்துகள் உயர்த்தப்படும் சரி அப்ப இதுல அப்ப இதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த செய்தியில மூன்று சிறப்புகள் வருகிறது அடுத்து நாம் ஒரு செய்தியை சொன்னோம் அதுல அந்த ஹதீஸ் இரண்டு சிறப்புகளை சொல்லுது அது என்ன அதாவது ஒருவர் துவாவில் பிரார்த்தனையில் எந்த அளவு செலவாத்தை அதிகப்படுத்துவாரோ அவருடைய துவாவில் பிரார்த்தனையில் எந்த அளவு செலவாத்தை அதிகப்படுத்துவாரோ அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய இரண்டு சிறப்புகள் என்னென்ன அவரது கவலைகளை அல்லா போக்குவான் அவரது கவலைகள் நீங்கும் அடுத்து என்ன சொல்லுங்க அவரது பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அவரது பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்பதை நாம் இதிலே என்ன செய்தோம் இதிலே சொன்னோம் சரி அடுத்ததாக நாம் ஒன்றை சொன்னோம் நாலாவதாக என்ன சொன்னோம் நாலாவதாக ஒரு மனிதர் அல்லாஹுடைய தூதருடைய இந்த உம்மத் என்பது அல்லாஹுடைய தூதரின் மீது அதிகம் கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே நாம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு செய்கின்ற கடமைகளில் ஒன்றுதான் என்ன நபி மீது நாம் செலவாத்து சொல்லுதல் என்பதை சொன்னோம் அடுத்து நாம் இதில் ஐந்தாவதாக சொன்னோம் அதாவது அல்லாஹுடைய தூதரின் மீது செலவாத்து சொல்பவர்களுக்கு இரண்டு சிறப்புகள் என்னென்ன சிறப்பு நபி அவங்க ஒரு துவா செய்தாங்க என்ன துவா செஞ்சாங்க அதாவது யாரெல்லாம் மறுமையில் அவர்களை உனக்கு நெருக்கமானவர்களாக ஆக்குவாயாக மிகப்பெரிய சிறப்பு அதாவது என் மீது செலவாத்து சொல்பவர்களை உனக்கு மிக நெருக்கமானவர்களாக ஆக்கிக் கொள்வாயாக என்பது ஒன்று அடுத்து என்ன சொன்னோம் நபியுடைய ஷஃபாத் எனது ஷஃபாத் அவர்களுக்கு உண்டு என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்பதை பார்த்தோம் சரி அடுத்ததாக நாம் இதிலே சொன்னோம் ஆறாவதாக என்ன சொன்னோம் ஆறாவதாக அல்லாவிடத்திலே அவர் அதிகம் நினைவு கூறப்படக்கூடியவராக இருப்பார் நபி மீது அதிகம் செலவாத்து சொல்பவர் எப்படி அல்லா அவர் மீது அருள் புரிகிறான் அந்த அருளின் மூலம் அவர் அல்லாவிடத்தில் அதிகம் நினைவு கூறப்படக்கூடியவராக இருப்பார் அடுத்து ஏழாவதாக நாங்கள் என்ன சொன்னோம் ஏழாவது என்ன சொன்னோம் நாளை மறுமையில் அவர் நபிக்கு மிக நெருக்கமானவராக இருப்பார் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் யார் என் மீது அதிகம் செலவாத்து சொல்வாரோ அவர் நாளை மறுமையில் எனக்கு மிக நெருக்கமானவராக இருப்பார் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்ற அந்த சிறப்பு அடுத்து நாம் சொன்னோம் எட்டாவதாக என்ன எட்டாவதாக நாம் சொன்னோம் என்ன அதாவது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அவருடைய பெயர் கூறப்பட்டு அவர் என்ன இன்னார் உங்களுக்கு செலவாத்து சொன்னார் மலக்குகள் என்ன செய்வார்கள் மலக்குகள் எத்தி வைப்பார்கள் மலக்குகள் சொல்வார்கள் இந்த மனிதர் இன்னார் உங்கள் மீது செலவாத்து சொன்னார்கள் என்ற அந்த சிறப்பு கிடைக்கிறது எதன் மூலம் என்றால் இந்த செலவாத்தின் மூலம் அடுத்து நாங்கள் ஒன்பதாவதாக என்ன பார்த்தோம் ஒருவருடைய துவா அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு ஒருவருடைய 
பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு இந்த செலவாத்து காரணமாக இருக்கிறது அவர் அந்த துவாவை ஆரம்பிக்கின்ற போது நபியுமே அல்லாவை புகழ்ந்த நபியும் மீது செலவாத்து சொன்னவராக அந்த துவாவை கேட்கின்ற போது அந்த துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்ற அந்த செய்தியை நாம் பார்த்தோம் அதே போன்று அவர்களுடைய அடுத்து நாங்கள் பத்தாவதாக சொன்னோம் என்ன அவர்களுடைய ஈமான் அந்த நம்பிக்கை அந்த ஈமானுக்கு ஆதாரமாக இது இருக்கிறதேன் ஏன் அவர் அல்லாஹுடைய ரசூலை மகத்துவப்படுத்துகிறார் கண்ணியப்படுத்துகிறார் என்பது இந்த செலவாத்தின் மூலம் நடக்கிறது அதன் மூலம் அவரது ஈமானுக்கு அது ஆதாரமாக இருக்கிறது என்று சொன்னோம் அடுத்து பதினோராவது விஷயம் என்ன சொன்னோம் ஒரு மஜ்லிஸ் ஒரு மஜ்லிஸ் சிறந்த மஜ்லிஸாக இருப்பதற்கு அல்லாஹுடைய அந்த அருள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மஜ்லிஸாக அமைவதற்கு அந்த மஜ்லிஸ் ஒரு ஒரு நஷ்டமான கைசேதமான மஜ்லிஸ் என்ற நிலையிலிருந்து தப்புவதற்கு பாதுகாப்பு பெறுவதற்கு நாங்கள் அந்த மஜ்லிஸில் என்ன அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதும் நபியின் மீது செலவாத்து சொல்வோம் அதில் ஒன்று நடந்தாலும் அவர் அது அந்த மஜ்லிஸ் சிறந்த மஜ்லிஸாக மாறுகிறது அடுத்ததாக பன்னெண்டாவதாக நாங்கள் என்ன சொன்னோம் அதாவது சிராத் என்ற அந்த பாலத்தை அவர் கடப்பதற்கு இது உதவியாக இருக்கிறது என்ற ஒரு செய்தியை நாம் பார்த்தோம் அடுத்ததாக பதிமூன்றாவதாக நாம் பார்த்தோம் என்ன அவர் அதாவது துலுமாத் இருள்கள் இருந்து அவர் என்ன செய்யப்படுவார் அவர் வெளியேற்றப்படுவார் அவர் நேரான வழியின் பக்கம் வருகிறார் எதன் மூலம் என்றால் அல்லாஹு அல்லா அவர் மீது அருள் செய்கிறான் அந்த அருளின் மூலம் நபியின் மீது அவர் ஒரு முறை செலவாத்து சொல்கின்ற போது பத்து முறை அல்லா அருள் புரிகிறான் என்ற செய்தி முஸ்லீம்களும் இடம்பெறுகிறது அடுத்ததாக நறுமையான சகோதரர்களே இதிலே நாம் பார்த்த பதினாலாவது விஷயம் என்ன விஷயத்தை பார்த்தோம் பதினாலாவது விஷயம் நாங்கள் என்ன சொன்னோம் அவருடைய உள்ளம் என்ன செய்கிறது தூய்மை பெறுகிறது உள்ளத்துடைய தூய்மைக்கும் இது காரணமாக இருக்கிறது அல்லாஹுடைய அருள் கிடைப்பதன் மூலமாக அல்லாஹுடைய அருள் கிடைப்பதன் மூலமாக அதே போன்று இறுதியாக என்ன சொன்னோம் என்றால் அதாவது நபியின் மீது அவர் முஹப்பத் நேசம் வைத்திருக்கிறார் என்பதற்கு இது ஆதாரம் ஏன் அதாவது நபி அதிகம் அவர் நபிக்கு மீது செலவாத்து சொல்கின்ற போது அது அவர் நபியின் மீது முஹப்பத் நேசம் வைத்திருக்கிறார் என்பதற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது அப்போ எனவே நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த நாள் இந்த நாள் என்பது நாங்கள் நபியின் மீது அதிகம் செலவாத்து சொல்ல வேண்டிய நாளாக இருக்கிறது ஜும்மாவுடைய நாளை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதில் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய இபாதத்துகளில் வணக்கங்களில் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வணக்கம் தான் என்ன நாங்கள் நபியின் மீது அதிகம் செலவாத்து சொல்வதேன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை நாளில் என் மீது அதிகம் செலவாத்து சொல்லுங்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் கேட்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் உடைய கட்டளை இருக்கிறது எனவே அதை நாம் நிறைவேற்றியவர்களாக மாறுவோம் அதே போன்று நாம் அல்லாவுடைய தூதரின் மீது எந்த அளவு செலவாத்து சொல்கிறோமோ அந்த அளவு அவர்களுக்கு அதை எடுத்து காண்பிக்கப்படுகிறது நாம் சொல்லக்கூடிய செலவாத்துகள் என்பது இந்த பாடத்தில் நாம் எத்தனை அதாவது பதினைந்து சிறப்புகளை நாம் இதிலே அறிந்து கொண்டோம்